വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കൊച്ചിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരോട് ക്രൂരത ഭിന്നശേഷിക്കാരെ ചികിത്സിക്കുന്ന പാലാരിവട്ടത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ വൈദ്യുതി കെ എസ് ബി വിച്ഛേദിച്ചു ബില്ലടയ്ക്കാത്തതിനാലാണ് നടപടി ഇതോടെ രാത്രിയോടെ കുട്ടികൾ ആശുപത്രി വിടണമെന്ന നിലപാടിലാണ് മാനേജ്മെന്റ് സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രക്ഷിതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത ഫലം കണ്ടു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് ജില്ലാ കലക്ടർ വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ഉടൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് കലക്ടർ അറിയിച്ചു നിലമ്പൂരിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഗുണ്ടാക്രമം മർദ്ദിച്ച അവശനാക്കിയ യുവാവുമായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ പ്രതികൾ യുവാവിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു പോലീസ് ഇത് നിരസിച്ചതോടെയാണ് അക്രമം നടത്തിയത് സ്റ്റേഷനിലെ സി സി ടി വി യു മോണിറ്ററും സംഘം തകർത്തു സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ പിടികൂടി സി വി അനുമോദ് ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി അനുമോദ എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം ഇന്നലെയാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ബുധനാഴ്ച ഈ രണ്ട് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഇതിന്റെ കാരണം ഒരു ഗുണ്ടാസംഘത്തിൽപ്പെട്ട നിഷാദ് എന്ന ആളെ നാല് പേർ ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചു ഇയാളെ ഇയാളെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി ഇപ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പുലർച്ചയോടെ നിലമ്പൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാൽ പോലീസ് ഇയാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ നാല് പേർ ചേർന്ന് അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും അക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ ഈ നാല് പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് ഇതിൽ മൂന്ന് പേരെയാണ് പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പാലോട്ടിൽ ഫാസിൽ എന്ന ഇറച്ചി ഫാസിൽ തുടിക അഹമ്മദ് ആഷിഖ് എന്ന പുന്നാവ ഷാബിർ റഫീസ് എന്നിവരാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നാലാം പ്രതിയായ സിറിന് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കാൻ പോലീസിനെ നേരെ കയ്യേറ്റം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിൽ പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ പിടിയിലായവരെല്ലാം തന്നെ മുൻപും നിരവധി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണവും ഇപ്പോൾ പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാം പ്രതി സിറിനായിട്ടുള്ള അന്വേഷണവും പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനുമോദ ഇവർ ഇവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന യുവാവ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലാണ് നിലമ്പൂരിൽ ആശുപത്രിയിലാണ് അദ്ദേഹം അയാളുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ അക്രമത്തിൽ വലിയ തോതിൽ തന്നെ ഇയാൾക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ നിലവിൽ പോലീസിന്റെ പക്കൽ കേസൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം ആയിരിക്കും ഇയാൾക്കെതിരെ എന്താണ് നടപടി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക നിലമ്പൂരിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഗുണ്ടാക്രമം മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയ യുവാവുമായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ പ്രതികൾ യുവാവിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു പോലീസ് ഇത് നിരസിച്ചതോടെയാണ് അക്രമം നടത്തിയത് സ്റ്റേഷനിലെ സി സി ടി വി മോണിറ്ററും സംഘം തകർത്തു സംഘത്തിലാണ് മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് വിവരങ്ങളാണ് അനുമോദം നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം മലപ്പുറം താനൂരിൽ റോഡിൽ നിന്നും മാറി നടന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മേൽ കാറ് കയറ്റി ബിൻഷാദ് റഹ്മാൻ എന്ന കുട്ടിക്ക് നേരെയാണ് അതിക്രമം രണ്ടു കാലം ഒടിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി ചികിത്സയിലാണ് സംഭവം നടന്ന അഞ്ചു ദിവസമായിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാതെ പോലീസ് കടുത്ത അനാസ്ഥ കാട്ടുന്നതായി പരാതിയുണ്ട് ഞാന് സ്കൂളിൽ ശനിയാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എസ് എൽസിന്റെ പത്ത് മണിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു അപ്പൊ സ്കൂളിൽ എടുത്തെത്താനായപ്പോ വേറെ ഒരുത്തനും എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒമ്പേ മുക്കാല് ഒമ്പേ അമ്പതൊക്കെ ആയിരിക്കണം സ്കൂളിന്റെ അടുത്തെത്തി ഞങ്ങളെ ബാക്കിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അവിടെ ഒരു പടമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരെ പിറകിൽ വന്നിട്ട് ഇയാള് ഹോർണടിച്ച് ഹോർണടിച്ചിട്ട് ഇയാള് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ്ട് അവരായിട്ട് വാക്ക് തർക്കണ്ടായി കാറിൽ വന്ന പകര സ്വദേശി കുട്ടികൾ റോഡിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നടക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വാക്കേറ്റമുണ്ടായി തുടർന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ കാറിൽ കയറിയ ഇയാൾ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന ബിൻഷാദ് റഹ്മാനെ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി റോഡിൽ വീണ ബിൻഷാദിന്റെ കാലുകളിലൂടെ കാർ കയറ്റി ഇറക്കി കരുതി കൂട്ടിന്റെ മേത്തു കൂടെയാണ് കയറ്റി കാൽമക്കൂടെ കയറ്റി രണ്ട് കാൽമക്കൂടിയും കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങിയിട്ട് മൂപ്പര് നിർത്താതെ പോയി വണ്ടി ഇരുകാലുകളിലെയും എല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞ ബിൻഷാദിനെ ആദ്യം തിരൂരും പിന്നീട് കോട്ടയ്ക്കലും തുടർന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണയിലും ചികിത്സക്കായി കൊണ്ടുപോയി സംഭവം നടന്ന ഇത്ര
വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കാലുകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും ജാമ്യം ലഭിക്കാമെന്ന വകുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത് പോലീസ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ അഞ്ചു ദിവസമായിട്ട് ഇതുവരെ അതിനെ പറ്റൊന്നും കേട്ടില്ല പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുവരെ ഒന്നും പ്രതികരണം കണ്ടില്ല നമ്മൾ ബിൻഷാദിന് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം മലപ്പുറം അരിക്കോട് കൊണ്ടോട്ടി എടവണ്ണപ്പാറ റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ പണിമുടക്കി അരിക്കോട് കൊണ്ടോട്ടി റൂട്ടിൽ ബസ് ജീവനക്കാരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മർദ്ദിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പണിമുടക്ക് അരിക്കോട് ഐ ടി ഐക്ക് സമീപത്ത് കൈകാണിച്ചിട്ടും ബസ് നിർത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ബസ് തടഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിച്ചത് ബസ് ജീവനക്കാരുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് അർബുദ രോഗത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞെത്തിയ ഗൃഹനാഥന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വായ്ക്കുള്ളിൽ രോമങ്ങൾ വളരുന്നു എന്തു ചെയ്യണമറിയ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നെയാറ്റിൻകര സ്വദേശി സ്റ്റീഫൻ ആർ സി സിയിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ താടിയിലെ ചർമ്മം വായ്ക്കുള്ളിലെ വായ്ക്കുള്ളിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചതാണ് രോമവളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം സംഭവത്തെ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ പറഞ്ഞു സ്റ്റീഫന്റെ വായ തുറന്നു കണ്ടാൽ ആരും നടുങ്ങും വായ്ക്കുള്ളിൽ നിറയെ രോമങ്ങൾ വളരുകയാണ് അർബുദം ബാധിച്ച ചർമ്മം നീക്കി പകരം താടിയിൽ നിന്ന് ചർമ്മം പിടിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ദുരിതത്തിനു കാരണം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ തൊടയിന്ന് വെച്ച് തൊണ്ടിയുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കുറച്ച് ദിവസം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ഇതിന്റെ ഈ മരവിപ്പെല്ലാം കൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ മൂടി വളരുകയാണെന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ അപ്പം മൂടി വളരുകയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരവിടെ നമ്മൾ ചെന്ന് ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് വേറെ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനി ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടി അവർ പറഞ്ഞില്ല ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോയിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സ്റ്റീഫൻ ആശുപത്രിയിലെത്തി ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറെ വിവരമറിയിച്ചപ്പോൾ മുടി സ്വയം വെട്ടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാർബറെ വിളിച്ച് വെട്ടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് സ്റ്റീഫൻ പറയുന്നു ഈ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പേ കണ്ട അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ ബാർബറെ വിളിച്ച് വെട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരേക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുവിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് കാരണം ബാക്കിയകത്ത് വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ഉമ്മുനീർ ഉറക്കും പോലെ ഇറക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വെള്ളം മൂക്കി കൊഴിഞ്ഞു പോയി ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മുമ്പ് നടന്ന കൌൺസിലിംഗിൽ തുടയിൽ നിന്ന് ചറവുമെടു തുന്നി ചേർക്കുമെന്നാണ് സ്റ്റീഫനോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് തെങ്ങുകാര തൊഴിലാളിയായിരുന്ന സ്റ്റീഫന് ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാനാകുന്നില്ല തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയായ ഭാര്യ രത്നാഭായുടെ വരുമാനമാണ് ഏക ആശ്രയം ചികിത്സാ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെയ്യാറ്റിൻകര കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച അയ്യായിരം കോടിയുടെ ഇടുക്കി പാക്കേജ് ഒരു വർഷമായിട്ടും നടപ്പായില്ലെന്ന ആരോപണം നാട്ടുകാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനായിരുന്നു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപനമെന്ന് യു ഡി എഫ് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി കുട്ടനാട് പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പ്രളയം തകർത്ത ഇടുക്കിയെ മറന്നിരുന്നു ഇതിനെതിരെ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടായി തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അയ്യായിരം കോടിയുടെ പ്രത്യേക പാക്കേജ് ഇടുക്കിക്ക് അനുവദിച്ചത് ഏലം കുരുമുളക് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തേയില പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ കന്നുകാലി വളർത്തലിന് സമഗ്ര പദ്ധതി ഫാം ടൂറിസം എന്നിവയെല്ലാം പാക്കേജിലുണ്ടായിരുന്നു ഹൈഡൽ ടൂറിസം പദ്ധതി പ്രളയ പുനരധിവാസം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പകരം ജീവനോപാധി ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസനം എന്നിവ മൂന്നു വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പാക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ ഇടുക്കി പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലും നടപ്പിലായിട്ടില്ല ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനമുള്ള ചെറുകിട വായ്പകൾ എഴുതി തള്ളണം വലിയ തോതിലുള്ള വായ്പകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പലിശ ഇളവ് കൊടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കണം കൃഷിയെല്ലാം പോയി ദീർഘകാല ഹ്രസ്വകാല കൃഷികളെല്ലാം നഷ്ടമായി കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദീർഘകാല ഹ്രസ്വകാല വായ്പകൾ പലിശ രഹിതമായി കൊടുക്കണം ആദ്യ വർഷം തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം എന്നാൽ പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ഉത്തരവ് പോലും കൈമാറിയിട്ടില്ല മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പാക്കേജിനായി
ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ രണ്ടായിരം സൈക്കിളുകൾ സൗജന്യമായി നൽകും ജില്ലയിൽ മാത്രം മുന്നൂറ് സൈക്കിളുകളാണ് നൽകുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം ഇടുക്കിയിലെ പീരുമേട്ടിൽ സ്വകാര്യ തോട്ടമുടമകൾ ജലമൂറ്റു തുടങ്ങിയതോടെ പെരിയാറിലെ നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞു ജലമൂറ്റുന്നത് പെരിയാറിനെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലുതും ചെറുതുമായ നിരവധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കും ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിക്കും വെല്ലുവിളിയായി വേനൽക്കടുത്തതോടെ പെരുമേട് താലൂക്കിൽ അനധികൃത ജലചൂഷണവും ആരംഭിച്ചു പതിനാല് വൻകിട എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് രാപ്പകലില്ലാതെ വൻതോതിൽ ജലചൂഷണം നടത്തുന്നത് ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പെരിയാറിലെ നീരൊഴുക്ക് പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കും ഉഗ്രശേഷിയുള്ള രണ്ട് മോട്ടോറുകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് മിനിറ്റിൽ ഒരു ലക്ഷം ലിറ്റർ വെള്ളം ഊറ്റാവുന്ന ഒന്നിലധികം മോട്ടോറുകളാണ് ഓരോ എസ്റ്റേറ്റുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെരിയാറിലെ നീരൊഴുക്ക് നിലച്ചാൽ പീരുമേട് ഇടുക്കി താലൂക്കുകളിലെ പതിനഞ്ചോളം വില്ലേജുകളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളുടെ കുടിവെള്ളം മുട്ടും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ് തോട്ടം നനയ്ക്കുന്നതിന് ജലമൂറ്റാൻ അനുമതി നൽകേണ്ടത് എന്നാൽ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അനുകൂല റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടില്ല അനധികൃത ജലമൂറ്റിനെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന്റെയും നിലപാട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തുടപുഴ ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന എലിഫന്റ് പാർക്കിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് ജനവാസ മേഖലകളെ ഒഴിവാക്കി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ആനേറങ്കൽ ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലും ചിന്നക്കനാൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ആനേറങ്കൽ വിലക്ക് മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന അറുനൂറ് ഹെക്ടർ സ്ഥലമാണ് എലിഫന്റ് പാർക്കിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് ജി പി എസ് സർവേ അടക്കം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ആറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരുന്ന സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് വനം വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് ജനവാസ മേഖലയും കൃഷിയിടവുമുണ്ട് മതികെട്ടാൻ ചോളിയെയും ഇരവികുളം ദേശീയ ഉദ്യാനത്തെയും തമ്മിൽ ബന്ധിച്ച് ആനപ്പാർക്കിന്റെ പേരിൽ വനമേഖലയാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിനെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി രംഗത്തെത്തുമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഈ മേഖലകള് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളായ ആദിവാസികളും മറ്റിതര പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും താമസിക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഈ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങളെ യാതൊരു വിധ സംരക്ഷണവും ഇല്ലാതെ ഇറക്കി വിടുന്നതിലേക്കുള്ള നടപടിയാണ് വനംവകുപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിൻവലിക്കുന്നവിടം വരെ ജനകീയ സമരങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയും ഇതിനെതിരെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും സിംഗുകണ്ടം മുന്നൂറ്റൊന്ന് കോളനി എൺപത് ഏക്കറിലായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലയളവിൽ ഭൂരഹിതരായ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭൂമി അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് വീടും സ്ഥലവും ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറി ആനത്താവളമായ ഇവിടെ കോളനി സ്ഥാപിച്ചതാണ് കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമെന്നും ഇവിടെയുള്ള ആദിവാസികളെ ഒഴിപ്പിച്ച് പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതോടെ കാട്ടാനശല്യത്തിന് പൂർണ്ണ പരിഹാരമാവുമെന്നുമാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ വാദം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചിന്നക്കനാൽ തിരൂർ മലയാള ഭാഷാ പിതാവിന്റെ മണ്ണിൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉത്സവത്തിന് തുടക്കമായി നാല് ദിവസത്തെ തുഞ്ചൻ ഉത്സവം പ്രശസ്ത അസമീസ് ചലച്ചിത്രകാരൻ ജാനു ബറുവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷങ്ങൾ മതവും ജാതിയും നോക്കാതെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന പ്രഭാഷണം നടത്തിയ സി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഷാ ഉത്സവത്തിന് തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ തിരി തെളിഞ്ഞു എഴുത്തച്ഛന്റെ കാലത്തെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം പോലെ മനുഷ്യ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കാൻ മറ്റൊരു സാഹിത്യ മുന്നേറ്റം കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണെന്ന തുഞ്ചൻ ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജാനു ബറുവ പറഞ്ഞു ഭാരതത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏത് മേഖലയിലുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയാണ് രാമായണവും മഹാഭാരതവും എന്ന് എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ പറഞ്ഞു സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു സി രാധാകൃഷ്ണന്റെ പ്രഭാഷണം ഇടതുപക്ഷം ജാതിയോ മതവോ നോക്കാതെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കണം ജനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷം എന്ന രീതിയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയാണ് പട്ടിണിക്കും പ്രാരാബ്ദത്തിനും നരകത്തിനും ദുരിതത്തിനും 
ജാതിയോ മതമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നാരായണഗുരു സ്വാമികളെയും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയും ജാതിയല്ല മതമല്ല മനുഷ്യനെ മഹാനാക്കുന്നത് എന്ന് പണ്ടേ പറഞ്ഞ യുദ്ധശിനെയും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റണം ഇത് പറഞ്ഞ് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവും വേണ്ട ദേശീയ സെമിനാറുകളും കവി സമ്മേളനങ്ങളും കലാ സാംസ്കാരിക സന്ധ്യകളും നിറയുന്ന തുഞ്ചനോത്സവം ഒൻപതിന് സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വേനൽ ചൂട് കനക്കുന്നു വേനൽ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും താപനില മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രിയോടടുത്തു കാർഷിക മേഖലയും കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും അവതാളത്തിലാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ വരൾച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒന്നിടവെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാകും ഇനി ജലവിതരണമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയായ പട്ടാമ്പി തൃത്താല എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൂട് വർദ്ധിച്ചു മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രിയാണ് താപനില ഉച്ചസമയങ്ങളിൽ കഴിവതും വെയിൽ ഏൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ട് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ചൂട് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എത്തുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് വേനൽ ചൂട് കൂടിയതോടെ നിർമ്മാണ മേഖല സ്തംഭിച്ച അവസ്ഥയിലും കാർഷിക മേഖലയിലും പ്രതിസന്ധിയുണ്ട് വെള്ളിയാങ്കൽ ജലസംഭരണിയും തടയണകളുമാണ് തൃത്താല പട്ടാമ്പി പ്രദേശത്തെ കാർഷിക മേഖലയും കുടിവെള്ള പദ്ധതികളും താൽക്കാലികമായി പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്നാൽ ഭാരതപ്പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതും ജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച പകൽ ചൂടിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ വർധനവ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ചൂട് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറയുന്നുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആയ നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് സാധാരണ ഗതിയിൽ മാർച്ച് അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരമായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് വരിക ഇത്തവണയും അതേ സമയം തന്നെ ആയിരിക്കും ചൂട് കൂടുതൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ധാരാളം വെള്ളം കിട്ടിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പ്രളയത്തിന് ശേഷം വരണ്ട് തുടങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാർഷിക രംഗത്താണ് അത് കൃഷിയെയും നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ തന്നെ ബാധിക്കും കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വരൾച്ച അധികമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ടി വരുന്ന കർഷകർക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക വരൾച്ച അതിജീവിക്കുന്ന തരമുള്ള ക്രോപ്പുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാർഷിക മേഖലയുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് ജാഗ്രത വേണമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി നാദാപുരം പുറമേരിയിൽ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒൻപത് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെടുത്തു നാദാപുരം പോലീസ് രാത്രി നടത്തിയ തെരച്ചിലിനിടെയാണ് ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തിയത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ബോംബുകൾ ഇവ നാദാപുരം സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ശബരിമല അയ്യപ്പന് ചാർത്തുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങൾ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവാഹക സംഘം സെക്രട്ടറി നാരായണവർമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് സംബന്ധിച്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശത്തിലാണ് പന്തള കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രതികരണം നിലവിലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശം കൊട്ടാരത്തിന്റെ വാദം കേൾക്കാതെയാണെന്നും പന്തളം കൊട്ടാരം നിർവാഹക സംഘം സെക്രട്ടറി നാരായണവർമ്മ പറഞ്ഞു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വിവാദം കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നാളെ ഈ കേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊട്ടാരം ഇതിന് വിശദമായുള്ള മറുപടികൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടി ഈ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങുമെന്നാണ് കൊട്ടാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി കാർഷിക കേരളം കൃഷിയിലൂടെ വിശ്രമ ജീവിതം ആനന്ദകരമാക്കുകയാണ് സി ആർ പി എഫിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റായി വിരമിച്ച കെ പി മോഹൻദാസും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറായി വിരമിച്ച ഭാര്യ ഇ കെ ഗീതാബായിയും മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിലെ വീടിനോട് ചേർന്ന അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് കൃഷി മോഹൻദാസിന്റെ പട്ടാളച്ചിട്ടയോടെയുള്ള പരിചരണവും ഭാര്യ ഗീതാഭായിയുടെ കൃഷിപാടങ്ങളും ചേരുമ്പോൾ അരയേക്കർ കൃഷിയിടത്തിൽ വിളയുന്നത് നൂറുമേരി വീട്ടിലെ ഭക്ഷണാവശ്യത്തിനായി അരിയും ഉള്ളിയും മാത്രമാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നെടിയിരിപ്പ് കൊട്ടുക്കര പൊഴിയിലിക്കാവിലെ ഇവരുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ട് സി ആർ പി എഫിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റായി വിരമിച്ച കെ പി മോഹൻദാസും വണ്ടൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ ഓഫീസറായിരുന്ന ഇ കെ ഗീതാഭായിയും ജോലിയിൽ
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പലതരം വാഴ മാവ് ചക്ക സപ്പോട്ട പേരയ്ക്ക പപ്പായ നെല്ലിക്ക പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങി ഇരുപതിലേറെ പഴങ്ങളും കപ്പ മധുരക്കിഴങ്ങ് തെങ്ങ് കവുങ്ങ് കുരുമുളക് തുടങ്ങിയവയും പച്ചക്കറികളും തോട്ടത്തിലുണ്ട് ഒരുവിധം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചെടികളും മരങ്ങളും ഒരു വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങാടിയിൽ പോയിട്ടൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അങ്ങാടിയിൽ മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ വേഷം കലർന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ട് വിവിധ തരം നാരങ്ങകൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ബ്രഹ്മി തുളസി നീലയമരി കറ്റാർവാഴ തിപ്പല്ലി തുടങ്ങി അൻപതോളം ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ വിഭാഗം വേറെയുമുണ്ട് മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗവും വിരമിച്ച അധ്യാപകരുടെ ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയായ ഷെൽട്ടറിന്റെ പ്രവർത്തകയുമാണ് ഇ കെ ഗീതാഭായ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടോട്ടി കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് ബൈക്ക് ഷോറൂമിൽ മോഷണം യമഹാ ബൈക്കിന്റെ ഷോറൂമായ സെഞ്ചറി മോട്ടോഴ്സിലാണ് രാത്രി മോഷണം നടന്നത് ഷട്ടറിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് തകർന്നു കിടന്ന മോഷ്ടാവ് അകത്തു കിടന്ന മോഷ്ടാവ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ഇതിന് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വില വരും പ്രതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുക്കം പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം